ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டடி பிளான் வச்சுக்கலாம் இல்லை எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நேற்று வந்து நம்மளுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமோட டைம் டேபிள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்டடி பிளான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான் ஏன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே பிளான் கவர் ஆகிற மாதிரி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி ஆல்ரெடி படித்தவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் உங்களோட போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிளான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ரியலாக நீங்கள் எப்படி முடிக்கலாம் ரியா ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு பிளானாக இருக்கும் சும்மா ஏனோ தோணும் அந்த மாதிரி என்ன செய்யாது இருக்காது சரி அவர் கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் கொடுக்கும் இந்த வீடியோ ஸோ ப்ளீஸ் ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ பிஃபோர் வாட்சிங் திஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு நான் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கேன் இஸ் இட் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் தான் இருக்கா ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒன் டென் டேஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்போது நீங்கள் எதுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன் எண்பத்தாறு நாள் தான் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு நான் அவங்களை வந்து பயமுறுத்ததுக்கு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொன்னாவது ஓகே ஒரு சீரியஸ்னஸ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த ஒரு மோட்டிவ் ஸோ ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் So this is the timetable, we all know that March 3 is coming, March 25 is coming, we all know that. So now we have exam March 3, so the remaining days are in October 14th, okay, in November 14th, in December 14th, in January 14th, in February 14th, so total is 135 days. Okay, total is 135 days, so we have to do 135 days, so we have to do that. But, நம்ம செகண்ட் மிட் டேமுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் போகலாம் ஹாஃப் அலிக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் போகலாம் செகண்ட் ஃபஸ்ட் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஏழு நாள் செகண்ட் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஏழு நாள் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு அஞ்சு நாள்லேருந்து ஏழு நாள் அது ஸ்கூலை பொறுத்து பொறுத்து மாறும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இதுலேயே ஒரு முப்பது நாள் முப்பத்தொன்றுலேருந்து முப்பத்தாறு நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சது எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலுக்கு என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்க டேஸில் போகுது இதை தாண்டி உங்கள் ஸ்கூலில் ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்லாம் வச்சாங்கன்னா இன்னும் நாள் என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு போகும் பட் ஆக்சுவலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒரு நார்மல் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டேஸில் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் எக்ஸாம்ஸுக்குன்னு போயிடும் ஓகே ஃபைன் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாள் சொன்னேன் அதில் ஒரு எக்ஸாமுக்கே முப்பத்தொன்றுலேருந்து முப்பத்தாறு நாள் போயிடுச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் தீபாவளிக்கு ஒரு மூணு நாள் எப்படியுமே தீபாவளினா தீபாவளி இன்னைக்கு படிக்க போகிறது இல்லை அதுக்கு முந்தின நாள் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடில் இருப்போம் அடுத்த நாள் ஸோ அப்போ படிக்க மாட்டோம் தென் ஆஃப் இல்லில் பத்து நாள் இந்த பத்து நாள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் பட் இதுவும் லீவ் அப்படிங்கிறனால பல்க் லீவுங்கிறனால நான் இதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த லீவ் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரெக்கார்டு எழுதுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் ஸ்டில் ஐ மென்ஷன் திஸ் ஆஸ் அ லீவ் தென் பொங்கலுக்கு ஒரு மினிமம் மூணு நாள் மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாள் இருக்கு கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அப்போ இதில் ஒரு பதினெட்டு நாள் போயிடுது ஸோ அப்போ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாளில் எக்ஸாமுக்கு ஒரு முப்பத்தொன்று முப்பத்தாறு நாள் போயிடுது ஃபெஸ்டிவல்னு ஒரு பதினெட்டு நாள் போயிடுது ஸோ டோட்டல் ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ டே எவ்வளோ டேஸ் தான் இருக்கு எயிட்டி த்ரீ டு எயிட்டி எயிட் டேஸ் தான் ஸோ அதான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் தான் இன்னும் இருக்குன்னு புரியுதா ஈவன் யூ ஹாவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லெஃப்ட் பட் ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ தான் இருக்குது ஒரு நைன்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே தான் என்ன செய்து இருக்குது இதுதான் ரியாலிட்டி ஃபஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இந்த மைண்ட் செட் இருந்தால் தான் ஓகே நாள் கம்மியாக இருக்குது சீக்கிரம் படிக்கணும்னு வரும் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாள் இருக்குன்னா அதான் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாள் இருக்கு இன்னும் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் என்ன செய்யணும் லெத்தாஜிக் மைண்ட் செட் வந்துடும் ஸோ அது இருக்கவே கூடாது அதனால தான் நான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்த சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் டு புஷ் யூ உங்களை புஷ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி படிக்க வைக்கிறதுக்காக மட்டுமே தவிர்த்து இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபியர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சரியா நைன்டி டேஸில் கூட உங்களால் நல்லா படித்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கூட என்ன செய்ய எடுக்க முடியும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வில் கோ இன் டு த ஸ்டடி பிளான் லைக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ மூணு பிளான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடீட் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது இது வரைக்கும் இந்த குவார்ட்டலிக்கு நல்லா நான் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மிட்டமுக்கும் நான் படிச்சுட்ருக்கேன் ப்ராப்பராக நான் வந்து படித்து பிளான் பண்ணி ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஈவன் நீங்கள்
செகண்ட் மிட்டம் போக நீங்கள் படித்து வச்சுருப்பீங்க தெரியுமா போர்ஷன்ஸ் அந்த போர்ஷன்ஸ் என்ன செய்யுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் செய்கிறேன் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் சரியா ஒன் மினிட் ஐ டோ நோ இட் இஸ் நாட் கம்மிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் ஹாஃப் அலி ஹாஃப் அலிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹாஃப் அலிக்கு வந்து ஹாஃப் அலிக்கு வந்து வாட் எவர் யூ ஸ்டடிட் ஃப்ரம் வால்யூம் டூ அண்ட் வால்யூம் டூ ரிவைஸ் தட் அதாவது நீங்கள் குவார்ட்டில் வரைக்கும் கரெக்டாக படிச்சிருக்கீங்க செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க செகண்ட் மிட்டம் முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன சொன்னேன் வால்யூம் டூ ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னேன் வால்யூம் டூவில் அந்த ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லை செகண்ட் மிட்டம் போக ரிமைனிங் சாப்டர்ஸை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மேக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மேக்ஸில் நைன் எயிட் சாப்டர் வரைக்கும் எயிட் சாப்டர் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் மிட்டம் மீதி என்ன இருக்கு நைன் டென் லெவன் டுவெல் மினிட் ஐ டோ நோ வைட் இஸ் லைக் திஸ் ஒன் மினிட் வெயிட் 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 ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மிட்டமுக்கு உங்களுக்கு எயித்து சாப்டர் வரைக்கும் மேக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்கன்னா மீதி என்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கும் நைன் டென் லெவன் டுவெல் சாப்டர் இந்த சாப்டர்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த நாலு சாப்டர் உங்களால் அந்த ஆஃப் அலிக்கு முன்னாடி கவர் பண்ண முடியல நான் நைன் அண்ட் டென் தான் படிச்சிருக்கேன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஆஃப் அலி எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் லெசன் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க லெவன் டுவெல் படிக்கலாம்னு பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம படிச்சுக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா நீங்கள் குவார்ட்டலிக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிட்டீங்க செகண்ட் மிட்டமுக்கும் படிச்சிட்டீங்க அண்ட் செகண்ட் மிட்டமுக்கும் ஆஃப் அலிக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் அந்த ரிமைனிங் லெசன்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க படிக்காத லெசன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து இப்போ நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்குன்னா அதில் நைன் டென் மட்டும் தான் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா பரவாயில்ல அந்த பத்து லெசன் வரைக்கும் படித்ததோடு என்ன செய்யுங்க ஆஃப் அலி எக்ஸாம் எழுதுங்க லெவன் டுவெல் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா கிளியர் இது ஆஃப் அலிக்கு நீங்கள் அந்த பத்து லெசனை படிச்சு எழுதுறீங்க இதே மாதிரி தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்களோ வால்யூம் டுவெல் அது வரைக்கும் படித்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க எழுதிக்கோங்க தென் ஹாஃப் அலி லீவில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டைம் ஸோ அப்போ கவர் வாட் எவர் யூ லெஃப்ட் இதெல்லாம் படிக்காமல் விட்டுருக்கீங்க மேக்ஸில் வந்து பத்து லெசன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க லெவன் டுவெல் படிக்காமல் விட்டுருப்பீங்க இல்லை அந்த படிக்காத லெவன் அண்ட் டுவெல் என்ன செய்யணும் ஆஃப் அலி லீவில் கவர் பண்ணணும் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு லெசன் படிக்காமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த படிக்காத ஒரு லெசனை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த ஹாஃப் அலி லீவில் கவர் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி என்ன லெசன் நீங்கள் ஒரு லெசன் ரெண்டு லெசன் ஆஃப் அலிக்கு விட்டு வச்சுருந்தீங்களோ அந்த தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கவர் பண்ணணும் எப்போ ஹாஃப் அலி லீவில் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஆஃப் லீவில் என்ன செஞ்சிருவோம் முடிக்காத போர்ஷன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஜான் அப்போ நான் முடிச்சிட்டேன் ஜன ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் நான் ஜாலியாக இருக்கலாமா அப்படி கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் கம்ப்ளீட்டாக வால்யூம் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் ரிவிஷன் கம்ப்ளீட்டாக வால்யூம் டூ எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு லீவ் இருக்கும் அது போக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்ளம்ஸும் கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ரிவிஷனுக்கு ப்ராப்ளம்ஸும் கம்பல்சரியும் பாருங்கள் செகண்ட் ரிவிஷனுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யுங்க ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா படித்தவங்க என்ன செய்ய முடியும் ஃபுல் போர்ஷனும் கவர் பண்ணிட முடியும் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துடலாம் கம்பல்சரி பார்த்துடலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்துடலாம் எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு ஒரு சென்டம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியாவாக இது இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரியா இது ர கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எப்படி இருப்பாங்க எல்லாமே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ செகண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இந்த டேக் லைன் வந்து ரொம்ப கடைசி பப்ளிக் எக்ஸாம் போகிற வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு டோன்ட் திங்க் இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு கிடையாது எத் ஏதோ நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கீங்க எத்தனை எக்ஸாம் நடந்திருக்கு ஜூன் மந்த்லி ட்ரெஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட் மிட்டம் குவார்ட்டலி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மிட்டம் வந்துட்டோம் இப்போ எல்லாத்துல இதுலேயுமே ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாமே என்னது நீங்கள் படிச்சது தான் ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு கிடையாது ஆல்ரெடி எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஸோ பட் ஸ்டில் அதை ஒரு லெசன் ஒன்றரை லெசன் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கான பிளானாக இது என்ன செய்யும்போது இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களும் அதே தான் ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா பிஃபோர் செகண்ட் மிட்டம் இப்போ ஃபஸ்ட் எல்லாருமே செகண்ட் மிட்டம் தான் என்ன செய்யணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் மிட்டம் முன்னாடி கவர் த செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ் அந்த பேத் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னோன்னே அதே தான் சொல்கிறேன் எதுக்கு நீங்கள் எப்படி எங்களுக்கு பார்ஷியாலிட்டி பார்த்து
புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வால்யூம் ஒன்று வந்து ஒரு மூணு நாலு லெசன் என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் எப்போது செகண்ட் மிட் டம்க்கும் ஆஃப் வலிக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பு அப்புறம் ஆஃப் வலி லீவில் என்ன செய்யணும் வால்யூம் ஒன்றில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்காமல் மிச்சம் வச்சுருக்கோமோ அதை என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் தென் பிஃபோர் ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் ஒன்று வரதுக்கு முன்னாடி சரியா அப்போது ஆஃப் வலி லீவ் முடிஞ்சு ரிவிஷன் ஒன்னே ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த ரிவிஷன் ஒன்றுக்கு முன்னாடி ரிமைனிங் வால்யூம் டூவை முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ரிமைனிங் வால்யூம் டூ என்ன அர்த்தம் செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் போக ரிமைனிங் வால்யூம் டூவில் இருக்கும் தெரியுமா போர்ஷன்ஸ் அந்த போர்ஷன்ஸை முடி முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் முடிக்க முடியலாம் பரவாயில்ல ரிவிஷன் டூ அப்போயும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அந்த வால்யூம் டூ முடிக்காத முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் ரிவிஷன் டூ எழுதும் போது கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட போர்ஷன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கணும் முடிஞ்சிருக்கணும் திஸ் இஸ் வாட் அ பிளான் அப்போ நான் ரஃபாக இங்கே நான் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் செகண்ட் மிட்டம் தான் செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாமுக்கு செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ் தான் படிக்க போகிறீங்க செகண்ட் மிட்டமுக்கும் ஆஃப் வலிக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் வால்யூம் ஒன் எடுத்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லெசன்ஸ் கவர் பண்ண போகிறீங்க ஆஃப் வலி முடிஞ்சு அந்த இருக்க லீவில் என்ன பண்ண போகிறீங்க வால்யூம் ஒன்னில் ஒரு மூணு நாலு லெசன் படித்து வச்சுருப்பீங்க அது போக இருக்க மீதி மூணு நாலு லெசனை என்ன செய்ய போகிறீங்க லீவில் கவர் பண்ண போகிறீங்க தென் ரிவிஷன் ஒன்றுக்கு முன்னாடி வால்யூம் டூ ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் வால்யூம் டூ ரிமைனிங் போர்ஷன் என்ன அர்த்தம் செகண்ட் மிட்டம் போக மீதி இருக்க போர்ஷன்ஸ் அடுத்த ரிவிஷன் டூக்கு முன்னாடியும் உங்களுக்கு டைம் தே இது எக்ஸ்ட்ரா டைம் தேவைப்படுச்சுன்னா வால்யூம் டூவே படிங்க பட் ரிவிஷன் டூக்கு முன்னாடி வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கணும் இப்படி நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களால கூட எக்ஸாம்ஸ் ஏற்ற மாதிரியும் ப்ளஸ் போர்ஷன்ஸும் கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் சொல்லியிருக்கேன் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் தென் பிளான் த்ரீ வந்து நான் ரொம்ப எல்லாத்தையுமே நான் என்னால் கவர் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாமே கவர் பண்ணணும் தான் ட்ரை பண்ணணும் பட் அட்லீஸ்ட் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு சில சாப்டர்ஸ் பட் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்காக நான் என்ன செய்யணும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ்னு கொடுங்க அதை மட்டும் நான் படிச்சுட்டு மீதி லெசன்ஸில் இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கிறேன் அதாவது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்காக நான் அந்த பிளான் த்ரீ கொண்டு வந்திருக்கேன் பட் எல்லாருமே இந்த பிளான் ஒன் பிளான் டூக்குள்ளே வரணும்னு தான் நான் ஐ ஹோப் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க கம்ப்ளீட் ஈஸி சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லி நான் கொடுக்க போகிற சில செட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ பதினஞ்சு சாப்டர் இருக்குன்னா ஒரு நான் ஒரு எட்டு சாப்டரில் ஒம்பது சாப்டர் கொடுப்பேன் ஈஸி சாப்டர்ஸ் அந்த ஈஸி சாப்டர்ஸை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அண்ட் ரிமைனிங் சாப்டர்ஸில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை படிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு எட்டு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் கொடுக்குறேன் எட்டு ஈஸி சாப்டர் கொடுக்குறேன்னா அந்த எட்டு ஈஸி சாப்டர் ஃபுல்லாக முடிச்சிடணும் ரிமைனிங் ஏழு சாப்டர் இருக்கும்ல மொத்தம் பதினஞ்சு அதில் எட்டு ஈஸி சாப்டர் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சிடணும் ரிமைனிங் ஏழு சாப்டர் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் அதே மாதிரி தான் வந்து பயாலஜி பயாலஜியில் ஒரு அஞ்சு ஈஸி லெசன் கொடுக்குறேன்னா மீதி அஞ்சு லெசன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் சாரி அஞ்சு ஈஸி சாப்டர் கொடுக்குறேன்னா அதை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு மீதி இருக்க அஞ்சு சாப்டர் என்ன செஞ்சுனும் இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கணும் அதுதான் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய லெசன் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மொத்தம் ஒரு பத்து சாப்டர் வருது இந்த பத்து சாப்டர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக என்ன செஞ்சிடணும் முடிச்சிடணும் யாராக இருந்தாலுமே இந்த பிளான் த்ரீ ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த பத்து சாப்டர் என்ன செஞ்சிடணும் கெமிஸ்ட்ரியில் முடிச்சிடணும் ரிமைனிங் ஃபைவ் சாப்டர் இருக்குல்ல ரிமைனிங் ஃபைவ் சாப்டர் யூ கேன் கோ ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ரிமைனிங் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் போகலாம் ஐ திங்க் இதில் எத்தனை கொடுத்துருக்கேன் மூணு மூணு நாலு ஏழு ஒம்பது சாப்டர் தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை படிச்சுக்கலாம் இப்படி படித்தா கூட உங்களால் ஒரு அபோ ஆவரேஜ் எயிட்டிக்கு மேலே கூட என்ன செய்ய முடியும் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஈவன் நைன்டி வரைக்கும் கூட கொஷின் ஈஸியாக இருந்தால் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா தென் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்லுவேன் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு போகாமல் எல்லா சாப்டருமே எல்லா சாப்டருமே டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு என்ன செஞ்சுருங்க புக் பேக் படிச்சுருங்க ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்னு புக் பேக்கில் இருக்குல்ல எல்லா லெசன்லையுமே புக் பேக் கொஷின் படிச்சுருங்க ஒரு சில லாங் ஆன்சர்ஸ் கூட டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ சின்ன சின்ன கொஷின் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு புக் பேக்கில் படிச்சுருங்க அண்ட் ஃபைவ் மார்க்குக்கு டாப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நான் போன
டென் லெவன் டுவெல் இந்த சாப்டர்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கணும் ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் ரிமைனிங் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் யூ கேன் கோ ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஓகே இது யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு பட் ஓரளவு நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபுல் போர்ஷன் கவர் பண்ண முடியாது நினைக்கிறவங்க இந்த இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருங்க கவர் பண்ணிடுங்க தென் ரிமைனிங் யூ கேன் கோ ஃபார் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆவ் த பிளான் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாருக்கும் ஏற்ற மாதிரி பிளான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரல் டிப்ஸ் எல்லார்ட்டையும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கன்சிஸ்டன்சி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிக்கிறது அடுத்த நாள் வந்து ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறது அடுத்து ரெண்டு மூணு நாள் படிக்காமல் இருக்கிறது அது வந்து ஒர்க்கே ஆகாது டெய்லி மூணு மணி நேரமோ இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் படித்தாலும் டெய்லி அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை என்ன செய்யுங்க ட்ரை டு கன்சிஸ்டன்ட்லி ஸ்டடி கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இருந்துச்சுனா தான் உங்களோட ப்ராக்ரஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் என்ன செய்யும் இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சுனாலே டிஸ்ட்ராக்ஷன் போயிடும் டிசிப்ளின் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் க்ரியேட் ஆயிரும் தென் படிக்கும் போது சும்மா ஏதோ தானோன்னு படிக்காமல் ஃபஸ்ட் யூ ரீட் தட் டாபிக் என்ன டாபிக் படிக்கிறீங்களோ அதை ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் வாட்டி ரீட் பண்ணும்போது புரியாது செகண்ட் வாட்டி ரீட் பண்ணும்போதும் புரியாது மூணாவது வாட்டி ரீட் பண்ணும்போது அதே புரிஞ்சிடும் ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரீட் பண்ணிங்கன்னா புரியும் சும்மா எங்கேயோ பார்த்துட்டு இதை ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா புரிய போகிறதில்ல ஸோ சரி ஏதோ புதுசாக கற்றுக்க போகிறோங்கிற மைண்ட் செட்டில் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங் ஸோ ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி ரீட் பண்ணும்போது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ரை டு என்னது மெமரைஸ் ஆர் ரிமெம்பர் த திங்ஸ் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் அந்த கொஷின் மனப்பாடம் பண்ணி ஃபஸ்ட் வாட்டி என்ன இருக்குன்னே தெரியாமல் மனப்பாடம் பண்ணுறதுல ப்ரோஜனமே கிடையாது you read understand then you memorize the uh, stuff அதுக்கப்புறம் மெமரைஸ் மட்டும் பண்ணால் போதாமா போதாது அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அது என்ன செய்யும் மண்டேல் ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி படித்தது நாளைக்கு மறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரிவிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் அண்ட் டெரிவேஷன் அந்த மாதிரி கொஷனுக்கு ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சரியா ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் டிப்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் இயர் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் என்னென்ன ரியாலிட்டின்னு சொல்லிவிட்டேன் மூணு விதமான பிளான்ஸும் கொடுத்துட்டேன் எப்படி நீங்கள் கவர் பண்ணுறதுக்குன்னு இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலனா யூ வில் ரிக்ரெட் லேட்டர் மார்க் எடுத்துருவீங்க பட் நீங்கள் எய்ம் பண்ண மார்க் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது ஐ கான் சே அது உங்களுடைய எஃபோர்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கு ஸோ இப்போயாவது என்ன செஞ்சுருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க ஸோ ஐ வாண்ட் இந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து எல்லாருமே ஐ வில் ஸ்டார்ட் டுடே டுடே கன்சிஸ்டன்ட்லி இல்லாட்டி ஐ வில் ஸ்டடி கன்சிஸ்டன்ட்லி இப்படி கொடுங்க சரியா ஐ வில் ஸ்டடி கன்சிஸ்டன்ட்லி டெய்லி கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃப்ரம் டுடே இந்த ஆஸ்டாக எல்லாரும் என்ன செய்யுங்க You try to mention the comment. அடிக்கடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுன் ஆச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் அந்த ஹேஷ்டாக் பாருங்கள் படிக்க உங்களுக்கு தோணும் சரி ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டடி கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃப்ரம் டுடே அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஹோப் அண்ட் ப்ராமிஸை நீங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங் அண்டு ப்ளீஸ் ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ